வணக்கம் நான் டாக்டர் சுசிதா லக்ஷ்மி அனீஷ் இன்றைக்கி வந்து ஆர்டிஸை வந்து உலகம் முழுக்க பரவலாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து எதனால் வருது இது வந்து பரவக்கூடிய ஒரு நோயாக இதை குணப்படுத்தலாமா எப்படி கண்டறிகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிஸை வந்து ஒரு நோய் கிடையாது இது வந்து ஒரு குறைபாடு தான் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒன்று நம்ம நரம்பியல் மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாடுனால தான் இந்த ஆர்டிசம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒருத்தருக்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவும் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது இது பரவக்கூடிய நோய் கிடையாது ஒரு குறைபாடு தான் ஆர்டிசம்லே பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதங்கள் இருக்குது அஸ்பர்கர் பிபிடி ஆர்டிஸ்டிக் டிசார்டர் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து ஆர்டிசம் ஸ்பெட்ரல் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயுர்வேதாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிசம் வந்து வாத தோஷத்தோடு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வாத தோஷம் அதிகரித்தா என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து ஆர்டிசம் டிசார்டர்லேயும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதோடு சேர்த்து கண் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எதனால் வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் இன்னும் முழுமையாக கண்டுபிடிக்கலை வேறு சில காரணங்களால் வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மரபணு மாற்றங்கள்னால வரலாம் அதாவது மரபணுவில் ஏதாவது செயல்பாடு திறன்கள் மாற்றமாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஏற்படலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சீவாக இருக்கும்போது மதர் வந்து ஏதாவது பாய்சன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்குகால் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸ்போசர் ஆயிருந்தால் அதனால் வந்து குழந்தைக்கு வந்து பாதிப்படையலாம் அதுக்கப்புறம் மதருக்கு வந்து ரிபல்லாவோ இல்லை வந்து தைராய்டிசம் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆர்டிசம் டிசார்டர் வரலாம் அப்படின்ட்டு சில ரிசர்ச் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிசம் டிசார்டர் வந்து ஒரு குழந்தைக்கிட்ட எப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதோட அறிகுறிகள் எப்போ வெளிப்படும்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து மாதத்துலேருந்து பதினெட்டு மாதங்களுக்குள்ளே நாம் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு குழந்த வந்து ஆறு மாதத்துலேயே வந்து அந்த தாயோட முகத்தை பார்த்து சிரிக்கும் இப்போது தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது அந்த அம்மாவை பார்த்து சிரிக்கும் போதோ இல்லை வந்து அந்த அம்மா வந்து கொஞ்சம் போது அந்த குழந்த வந்து அம்மாவை வந்து பார்க்குறது அதாவது ஐ கான்டாக்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குழந்த வந்து அம்மாவோட கண்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறது மறுபடியும் வந்து ஏதாவது பேசுனா சீர்க்கிறது கொஞ்சனா சீர்க்கிறது இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ஒரே வார்த்தையை இப்போ ஒரு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மழலை பேச்சு வந்து மாறாமல் இருக்கிறது அப்படியே பேசினா கூட ஒரே வார்த்தையை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறது அந்த ரிப்பீட்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து சொல்கிறது அந்த பேசுகிற வார்த்தைகள் வந்து புரியாமல் கூட இருக்கும் ரெண்டு வயசு ஆனால் அப்புறம் கூட அந்த குழந்தை என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது புரியாமல் இருக்கும் மெயினாக இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பேச்சு திறன் கம்யூனிகேஷன் அதாவது மற்றவங்க கிட்டே எப்படி தொடர்பு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செயல்கள் நடைத்திறன் பேச்சு திறன் இதில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சில மாற்றங்கள் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப பின்தங்கி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாலும் திரும்பாமல் இருக்கிறது ஏதாவது பொருளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கூட மற்றவங்க துணையை தேடுறது அதே மாதிரி ஒரு பொருளை வந்து ரொம்ப வெறிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பொருளை கொடுத்தா கூட அதில் எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காரு புதுசாக ஏதாவது ஒரு டாய்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது திங்ஸ் நம்ம கொடுத்தா கூட அதில் எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லாமல் பழைய பொருட்களை பார்க்குற மாதிரியே அப்படியே பார்த்துப்பாங்க அதே மாதிரி மற்றவங்க கிட்டேருந்து தனிமையை விரும்புவாங்க மற்றவங்க கூட வந்து மிங்கிள் ஆகாமல் இப்போ கொஞ்சம் குழந்தைங்க வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பார்த்தும் அவங்க கூட விளையாடணும்னு சொல்லி மற்ற நார்மலாக இருக்க குழந்தைங்க வந்து விரும்புவாங்க இந்த குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க கூட சேராமல் தனிமையே இருக்கிற மாதிரி தனி உலகத்தில் அவங்க வாழ்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து திடீர்னு அழுறது திடீர்னு சிரிக்கிறது என்னன்னே தெரியாமல் வந்து பயப்படுறது பயப்படக்கூடிய விஷயங்களுக்கு பயப்படாமல் இருக்கிறது இப்போ யாராச்சும் அடிக்க போகிறாங்க இல்லை வந்து கீழே விழுந்துருவோம் அப்படிங்கிற அந்த ஆபத்தெல்லாம் கூட அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்காமல் அதை உணராமல் இருக்கிறது இன்னும் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து கண் காது மூக்கு சருமம் இது எல்லாத்துலேயும் கூட ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் சாப்பிட பிடிக்காது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறது ரொம்ப அரோகண்டாக வந்து கத்துறது சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப சைலண்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து சுத்துற பொருட்களில் வந்து ரொம்ப நாட்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா சிம்டம்ஸுமே நார்மலாக ஒரு குழந்தைங்கள எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அந்த குழந்தைங்க கிட்டே இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் ஸோ உடனே அது வந்து ஆர்டிஸ்டிக் பேபி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து முடிவு பண்ணிடக்கூடாது பட் அதே சமயத்தில் இதையும் நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ஒரு சில சிம்டம்ஸ் வந்து அதே மாதிரி மைண்ட் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிலே ஆகும் அந்த வளர்ச்சியெல்லாம் ரொம்ப தாமதமாகும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து ஒரு சில சிம்டம்ஸ் நமக்கு வெளிப்பட்டுச்சுன்னா கூட உடனே அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தாமல் ஒரு டாக்டர் கிட
அதே மாதிரி நான் சொன்ன எல்லா சிம்டம்ஸுமே வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது வெவ்வேறு விதமாக வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும் ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து பேசுவாங்க பேசுறதுமே வந்து ரொம்ப தெளிவில்லாமல் இருக்கும் அப்படி அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரே நிலையில இல்லாமல் மாறி மாறி இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த சுற்றுப்புற சூழல் அந்த குழந்தை வளர்ற விதம் வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள்னால கூட அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆர்டிசம் டிசார்டர் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிசம் டிசார்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து போது அதாவது மூணு வயசுக்குள்ள அந்த குழந்தைய நாம் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஆர்டிசம் தானா அப்படிங்கிறது சீக்கிரமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஈஸியா அந்த குழந்தைய வந்து நார்மலா ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து என்னென்ன வேலை செய்வாங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்க சுயமா என்னென்ன செய்ய முடியும் அதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தைங்களை வந்து செய்ய வைக்க முடியும் இப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ஐம்பது வயதுக்கு மேல கூட அந்த ஆர்டிசம் டிசார்டர்னால பாதிப்படைஞ்சவங்க வந்து நார்மல் பர்சன்ஸ் மாதிரியே அவங்க அவங்க வேலையை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸோட ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக முக்கியம் பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து தனிமைப்படுத்தாமல் மற்ற குழந்தைங்க கூட மிங்கிளாக வைக்கிறது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை கண்டிப்பாக வந்து உருவாக்கணும் சுயமாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பாத் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த தாய் தான் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அதை பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த குழந்தைக்கு மற்ற குழந்தைங்க வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தானும் வந்து கிண்டல் பண்ணுறது அழுறது அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்த குழந்தைக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ரொம்ப வந்து கான்ஃபிடண்ட் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய கவர்மெண்ட்லேயாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட்லேயாக இருக்கட்டும் இந்த ஆர்டிசம்க்கான விழிப்புணர்வு இருக்குது ஸோ அங்கே போயிட்டு கற்றுக்கிட்டு அந்த குழந்தைய எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து வளர்த்துக்கலாம் முக்கியமாக வந்து தனிமையில் அந்த குழந்தைய விடாமல் எல்லாருக்குடியும் வந்து மிங்கிளாக வைக்கணும் ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர்ஸும் ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கணும் மற்ற குழந்தைங்கள் மாதிரியே இந்த குழந்தைங்களையும் நடத்தணும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கேர் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப பழக பழக தான் அவங்களுக்குள்ள திறமை இருக்கிறது வந்து வெளிப்படும் மற்ற குழந்தைகள் நார்மலாக இருக்க குழந்தைங்களை விட ஆர்டிசம் பேபிஸ் கிட்ட வந்து ரொம்ப அதிகமான திறமைகள் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப மிங்கிளாகும் போது தான் அவங்களோட திறமைகள் வந்து வெளிப்படும் ஸோ அந்த திறமைகள் வச்சு அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா வர முடியும் ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இது பண்ணணும் இன்றைக்கி நிறைய வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி இருக்குது ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இருக்குது நிறைய தெரப்பீஸ் இருக்குது இப்போ ஆயுர்வேதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகர்மா தெரப்பீஸ் இதெல்லாமே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நாம் வந்து செய்யும்போது அந்த குழந்தைய வந்து நார்மல் பர்சன் மாதிரி அந்த நார்மல் பர்சன் என்னென்ன செய்வாங்க எப்படி செல்ஃப் கான்ஃபிடண்டாக இருப்பாங்க எப்படி வாழ்வாங்க அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தையும் புரிஞ்சிக்கும் அந்த குழந்தைய வந்து நார்மலான குழந்தைகள் மாதிரி வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆர்டிசம் பாதிச்சவங்களை வந்து உடல் அளவிலையும் சரி மனதளவிலையும் வந்து காயப்படுத்தாமல் அவங்கள ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடண்ட்டோடு வளர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எந்த குழந்தைகளுக்காக இருந்துச்சுன்னா அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அந்த டாக்டர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது